こいつの出せるブランド有名ブランドのパクリみたいなデザインばっかやんこれでオリジナルブランドとかよく言えたなこいつのブランド盗作ばっかりで草買う価値なしと<笑>うわこいつ結婚したんやうざどうせ金目当ての女と顔目当ての男のくせに幸せアピールしやがってムカつく何が報告しますやねんこういうやつらはすぐに離婚する数年後にはこの結婚が人生のお手になると<笑>この YouTuber 炎上しとるやん動画のワンシーンにポイ捨てした瞬間が映るうわクズやななんでこういう品性と知性のかけらもないやつが金持つ世の中なんかなこういうクズに限って金持っとるのマジでうざいわこういうやつは一回死んで生まれ直した方が早いなんで世界にこんなクズばっかなんかなと<笑>気持ち悪いなあ、ちょっとジュエル失礼やろでも気持ち悪いすぐ思ったこと言う思ってもそういうこと言わないのお前が一番失礼やぞ自分の中に何も持ってないやつに限って他者比較するんよな勝ち目なんてあるわけないのにこの構造がもう負け犬仕様に出来上がって持てるんよない,いきなりな何やねんお前何も持ってない何も成し遂げてないやのにプライドだけが自分で抑えられんくらい膨張してるんよな哀れよな何がやねんバビルサって知ってるバ,バビルサイノシジカの生き物やねんけど牙が成長しすぎるとそのままぐんぐん伸びて自分の脳天に突き刺さって死ぬらしいねんまあ実物は見たことないねんけどお前それやでわからんわからん自分という器があまりにも小さいのにプライド自尊心承認欲求があふれかえってお前という存在を殺すんよいや僕は世の中にいるクズを見で小馬鹿にしてるだけで単なるうさばらしやろお前は自分が清潔で純粋やと勘違いしとるんよあそんなことしてる時点でお前もよっぽど立ち悪いから僕は別に何も悪いことしてないやん自分の価値観に絶対の自信を持ってて善悪の判断基準が自己中心的なものになってるとも気づかずそのスケールで物事を測るでも悪いことは悪いやん確かに悪は悪よけどそれに群がって叩く連中の方が第三者からしたら見てて大変のよないやでもまだそれは理解できる立ちが悪いのはそのスケールがより悪質なものへと屈折していずれは自分が気に食わへんから自分よりも幸せやからという劣等感が起因となる劣等感優劣の劣にくじ引きとかの一等とかの等感じるのかん大体の場合強いコンプレックスが大きく関係を示してて自分ができないこと持ってないもの慣れないものに対して怒り嫉妬などの感情に人格を支配されるそうなれば人間は終わりそこが終着点終着点終わりにつくって書いて展示の点感じが分からんかったわけちゃうねん確かに誹謗中傷を裁く明確な罪状はないただ名誉毀損罪や脅迫罪などに該当する可能性もあるまた誹謗中傷は民事上の損害賠償請求が可能であり実際に訴えられたケースも多数あるお前は軽い気持ちなんかもしれんけどそれだけの危険性がはらんでいることを覚悟しとるかそこまではそんなんじゃ甘いで徹底せなお前はどの立場から口出しとんねん一回聞いてみたかったんやけどさ何を叩いて何が楽しいえ教えてや何が楽しい楽しいというか<笑>仕事でもない楽しくもないのになんでわざわざそんなことに時間を割く<笑>そんなことでしかうざ話できひんて選択肢狭すぎグーの音も出えへんなお前うざすぎわかるよ別に自信ができてないわけじゃないんよなできてるからこそ起こる現象なんよな本当はお前自身が一番自分に失望しとるんよなそれで他人を叩くってダサいことこの上ないよな追い打ちすごないまあでも気持ちはわからんでもないよえ本当の追い打ちはこっからやで才能もないセンスもない余裕もなければ運もないあるのは時間だけこれといってやりたいこともなければ好きになるものもないそらキラキラ輝いてる他者を直視するのは辛いし見たくもないよなでき損ないってことは自分が一番よくわかってるでもそんな自分は本当の意味で嫌いになれへんのよなだから比較もするし小馬鹿にされたら苛立ちもするお前自分に興味がないんやったら何言われても感情は入れることはないねんから戦争する気持ちは誰にでもある他者をおとましく思うことやってでもそれを吐き出してぶつけるやつは小物でしかないんよなお前は確かに何も持ってないんかもしれんだからこそ努力するしかないんよなそれすらも否定してしまえば生きる意味すらも見失うぞごめんなさいほな私たちこの駅で降りるから言うだけ言って誹謗中傷って何のためにやるんやろうな話聞いてた